హలో వ్యూస్ చాలామందికి హయర్ స్టడీస్ కోసం బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవాలని ఉంటుంది సో అందులో పార్ట్గా యూకేలో చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు బట్ యూకేలో చదువుకోవాలనుకోవడం ఒకటి బట్ దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే తన క్రైటీరియా అంటే దాని ఎంత ఎంతవరకు ఎలిజిబుల్ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ తన చేతిలో ఉండాలి ఎంత ఎంత ఫండ్స్ ఉంటాయి ఎంత ఫండ్స్ మన అకౌంట్లో చూపించాలి ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళాక కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి ఇవాళ మనతో ఎక్సెల్ నుండి లావణ్య ఉన్నారు హలో లావణ్య నమస్తే యూకే గురించి చాలా మంది యూకేలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా నేను విన్నాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టడీస్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అని కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ అంటే ఏంటంటే లండన్లో ఇన్ సైడ్ లండన్లో ఉండాలి అంటే ఎక్కువ అని ఫీల్ అవుతారు కాకపోతే ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ లండన్లో యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అవుట్ సైడ్ లండన్ స్టూడెంట్ ఉండొచ్చు అనమాట మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు అండ్ ట్యూషన్ ఫీ కూడా కంపేర్డ్ టు అదర్ కంట్రీస్ యూకే ఎక్కువ అనుకుంటారు మనకి థర్టీన్ ల్యాక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ట్యూషన్ ఫీ అఫోర్డబుల్ ట్యూషన్ ఫీ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రాసెస్ కూడా మనకి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది కంపేర్డ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఒకసారి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పరా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ వచ్చి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియర్ క్రైటీరియా మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బ్యాచులర్స్ సరిపోతుంది స్టూడెంట్ మాస్టర్స్ కి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి యూకేల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఎడ్ ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి అంటే వితౌట్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ వెళ్ళడానికి మనకి యూజ్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకో అవసరం లేదు బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు అవసరం లేదు నో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు లేదు వాళ్ళకి ఏంటి అంటే మనం ఎంఓఐ బేస్డ్ ప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట ఎంఓఐ ఎంఓఐ అంటే మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట స్టూడెంట్ ఇంటర్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా ఇంటర్ ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు సెవెంటీ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సెవెంటీ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి వితౌట్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు లేదు అన్ని కంట్రీస్ కి కన్సిడర్ చేస్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంకొక ఏంటి బ్యాచులర్స్ డిప్లొమా తర్వాత బ్యాచులర్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ అవసరం ఉంటుంది ఇంటర్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉంటది అనమాట ఓకే డిప్లొమా నుండి బ్యాచులర్స్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెషన్ ఇవన్నీ అపియర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ అపియర్ అవ్వాల్సిందే ఏంటి ఎందుకు అలాగా ఇంటర్ ఇక్కడ ఇంటర్ లో మనం ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ అనేది బేస్ లో వెళ్తుంది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వన్స్ ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ వేవర్ ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళు ఏంటి అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది జస్ట్ ప్రీకాస్ ఇంటర్వ్యూ అంటారు దాన్ని ఆ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేస్తే స్టూడెంట్ సరిపోతుంది అనమాట జస్ట్ దానిలో ఏమి స్టూడెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ వై యూకే ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు యూకే అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటది ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ ఉంటది అంటే డైరెక్ట్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ నుండి కానీ కాల్ వస్తుందా లేకపోతే వీసా డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ నుంచే కాల్ వస్తుంది ఓకే ఓకే అండ్ వీసాకి అయితే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలా వీసా ఇంటర్వ్యూ మనకి ఏమి ఉండదు జస్ట్ బయోమెట్రిక్స్ ఉంటది డ్రాప్ బాక్స్ అనమాట ఇంకొక బెనిఫిట్ ఇది కూడా బెనిఫిట్ అనమాట వీసా ఏంటి అంటే డ్రాప్ బాక్స్ అంటే జస్ట్ వాళ్ళ జస్ట్ వెళ్ళి బయోమెట్రిక్ కంప్లీట్ చేసి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వీసా అక్సెప్టెన్సీ రేట్ ఉంటుంది మనకి కంప్లీట్ గా యూకేకి వీసా రిజెక్షన్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ మనకి అది ఏదైనా ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం అయితే తప్ప లేదంటే విసా రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు యాక్చువల్లీ బయటకి వెళ్ళి చదవాలి అనుకుంటే మన అకౌంట్ లో ఇంత ఫండ్స్ ఏంటి అంటే ఈ యూకే వచ్చేటప్పటికి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్స్ అడ్మిషన్ అక్సెప్టెన్స్ అయితే వచ్చిన తర్వాత క్యాష్ రిలీజ్ అవడానికి స్టూడెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడే ట్యూషన్ ఫీలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ ఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అది డిపెండ్ అపాన్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఫామ్లో యూజ్ చేస్తారు ఒకళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఇంకొక యూనివర్సిటీ వచ్చి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ పే చేసుకుంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్కి కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఆల్రెడీ వన్
ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఓల్డ్ ఫండ్స్ చూపించుకోవాలి క్యాష్ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే క్యాష్ మీన్స్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫర్ స్టడీస్ అనమాట ఫైనల్ ఆఫర్ దట్ మీన్స్ అది ఇంత అమౌంట్ అని ఉంటుందా అదే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ మనం పే చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్ ప్లస్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూపించుకోవాలి ఎందుకని యూకేనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి బెనిఫిట్స్ కంపేరింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ మనకి ట్యూషన్ ఫీ అఫోర్డబుల్ ఉంటుంది అండ్ వీసా అక్సెప్టెన్సీ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి రేర్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా లైక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విజువల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎల్ఎల్ఎం బిజినెస్ మేనేజ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఇవి ఏంటి అంటే రిమైనింగ్ కంట్రీస్ కంటే మనకి యూకేలో చాలా హ్యూజ్గా ఆఫర్ ఉంటాయి అనమాట మనకి యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్ చేస్తాయి అండ్ ఇంకొకటి చాలా వన్ ఇయర్ పీరియడ్లో మనం కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎవరైనా అల్టిమేట్గా ఏంటి అంటే జాబ్ కోసమే వర్క్ ఏదైనా స్టడీస్ ఉంటుంది ఆ స్టడీస్ అనేది వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసేసుకున్నారు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ప్లేస్మెంట్ ఇయర్ అది స్టూడెంట్ ఆప్షన్ అనమాట స్టూడెంట్ వన్ ఇయర్ కావాలంటే వన్ ఇయర్ చూసుకోవచ్చు టూ ఇయర్స్ కావాలంటే టూ ఇయర్స్ చూసుకోవచ్చు సేమ్ కోర్స్ సో ఓకే కోర్సెస్ అన్నారు కదా వన్ ఇయర్ కోర్సెస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రేర్ కోర్సెస్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు అండ్ బయట కంట్రీస్లో ఇలాంటి కోర్స్ ఇక్కడ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ చాలా ఉండవా మనకి మాక్సిమం బయట కంట్రీస్లో చూసుకుంటే ఒక ఇప్పుడు వేరే కంట్రీస్లో చూసుకుంటే ఏంటి అంటే ఐటీ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ మనకి మేనేజ్ ఎంబీఏ ఉంది ఇప్పుడు ఎంబీఏలో స్పెషలైజేషన్ చేయాలి అంటే యూకే ఇస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఓకే అండ్ ఎల్ఎల్ఎం ఎల్ఎల్ఎం చేయాలి అన్నా యూకే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ అంటే అంటే చాలా రేర్ కోర్సెస్ అవుతాయి రిమైనింగ్ కంట్రీలో యూకేలో ఏంటంటే ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తుంది మనకి అండ్ వన్స్ వాళ్ళ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ వాటి ఛాన్సెస్ అంటే వాటి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్కి వన్ అవర్ టూ ఇయర్ కోర్స్ స్టూడెంట్ తీసుకోవడం వన్ అవర్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత ఏంటి అంటే టూ ఇయర్స్ అనేది పిఎస్డబ్ల్యూ వస్తుంది పిఎస్డబ్ల్యూ మీన్స్ పోస్ట్ స్టడీ వర్కింగ్ వర్కింగ్ వీసా అనమాట పిఎస్డబ్ల్యూ వచ్చింది అంటే స్టూడెంట్ అనేది నెక్స్ట్ అక్కడ జాబ్కి ట్రై చేసుకోవడానికి అవుతుంది దాని తర్వాత ఏంటంటే టైట్ టూ వీసాకి స్టూడెంట్ లైక్ ఏంటి అంటే టెంపరీ జాబ్ వీసా అనమాట దానికి ప్రాసెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ పిఆర్కి స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట సో ఇదెంత ఏంటి అంటే మనం స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో అప్పుడే ప్లేస్మెంట్ ఇయర్తో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మీన్స్ అప్పుడు ఏంటంటే జాబ్ ఆఫర్స్ తనకి మనం బయటకు వెళ్ళకుండా యూనివర్సిటీలోనే స్టూడెంట్ ప్లేస్మెంట్ కోసం ట్రైనింగ్ అవుతున్నాడు ట్రైనింగ్ అయినప్పుడు జాబ్ ఆఫర్స్ హ్యూజ్ హ్యూజ్గా ఉంటాయి అక్కడ ఆబ్వియస్లీ స్టూడెంట్కి పిఆర్కి వెళ్ళడానికి ఈజీ అవుతుంది దానివల్ల ఓకే ఓకే అండ్ ఇక్కడ యూకేలో డిపెండెంట్ అంటే స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా డిపెండెంట్ వీసాస్ ఈజీ అని విన్నారు యా రిమైనింగ్ కంట్రీస్లో ఏమవుతుంది అంటే స్టూడెంట్ స్టూడెంట్తో పాటు డిపెండెంట్ వెళ్ళడానికి అవ్వదు ఓకే స్పౌస్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ స్టూడెంట్తో పాటు వెళ్ళడానికి అవ్వదు యూకే వచ్చి యూకేలో స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే ఫ్లై అవుతారో స్టూడెంట్తో పాటు ఎవరైతే డిపెండెంట్ ఉన్నారో డిపెండెంట్ కూడా ఫ్లై అవ్వకపోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్టూ అక్కడ డిపెండెంట్ కూడా పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకోవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి గ్రేట్ గ్రేట్ బై మామూలుగా యుఎస్ఏలో అయితే డిపెండెంట్కి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళాలనుకుంటే కదా అక్కడ మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ ఎఫ్ టూకి ఐ ట్వంటీ తీసుకోవాలి తీసుకొని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓ ఓకే యూకే ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ ఆఫర్తో పాటు స్టూడెంట్కి వీసా వచ్చిన టైంలోనే మనం డిపెండెంట్కి కూడా ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు సూపర్ చాలా నా యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనమాట నాకు ఈ ఫ్రెండ్స్ తెలియదు యాక్చువల్లీ యూఎస్కి అయితే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇక్కడైతే అని మేబీ యూఎస్ యూఎస్ అన్న వాళ్ళందరూ మేబీ ఇప్పుడు యూకే ఈ వీడియో చేసాక యూకేకి ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది ప్రాసెస్ కూడా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నైస్ 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 లవణ్య థ్యాంక్ యూ లవణ్య థ్యాంక్ యూ